fraternity, hindi po siya mason, hindi po siya apo, at hindi ko lang po sinasabi ito para iilag ang kanyang kapamakan. Siya po ay aking pong kumpare ng napakatagal ng panahon, at siya po ay naging host ko sa koron nung una pa lamang kami magpunta nila ka Hector Villanueva, sila Eddie Dolores, Elmer, Al Alex Artates, at iba pang mga media personalities. Kahapon, mga kaibigan, tinanong ko siya, kumusta dyan? Nakakapangisda na ba sila paring turing? Sabi niya, kinakalimutan niya ng pangingisda. Nag-biyabiyahin uh, na lang siya ng mga turista. Kaya lang, kukonti ang turista, marami in chick. Eh, nakikinig sa yung programa, subscriber mo siya sa YouTube. At para, para bang tinatabangan siya, na maging pasahero eto mga komunistang inchik e kako pa paano yan sabi mo kalimutan niya muna yung uh, kawal ng demokrasya paghanap buhay kanya na muna ang uh, asikasuhin yung mga pagkakakitaan at saka kako ang lawak-lawak naman ng dagat pa paano naman yan na uh, magiging uh, hadlang upang kumita siya sa sa kanyang pagiging uh, veterano mangingisda. Ang sabi niya, hindi na masyado nakakalaot, nakakalayo ang ating mga mandaragat sapagkat naglilipa na mga inchik ang kanila mga fishing boat na mga bakal, ang katawan at meron sila mga kanyon ng tubig at meron sila mga pinapakita mga armas. E eh, natatakot na lang yung mga Pilipino at sila itinataboy. Eh kako nung ginagawa ng mga Navy, eh yung mga Navy kumikilos naman, masyado sila masigasig sa pagbabantay ng mga Pilipino na huwag lalayag sa malayo sapagkat delikado at nandiyan ang mga inchik. Mabuti naman ang ating Philippine Navy sapagkat talagang pinapangalagaan nila ang kapakanan ng mga inchik, hindi, you know, kapakanan ng mga Pilipino upang huwag mapanga, mapahamak sa mga inchik. I stand corrected, hindi ko po sinabi rito na pinapangalagaan ng Philippine Navy natin ang kapakanan ng mga inchik. Bagamat nais ko po sabihin sana yan ay akin pong medyo hindi mo nasasabihin sa ngayon. Ganun pa man, ano po ang atin pong binabagtas dito? Bakit po natin pinapayagan na naglilipan na sa atin at nangisda sa ating karagatan ay mga inchik? Bakit? Bakit sapagkat ipinakita po ni Duterte at dahil po dyan, akin pong niripaso. Niripaso ko po yung kanya mga pangungusap. Ang sabi niya, uh, si Xi Jinping ay isang marangal na tao at siya raw ay sinabihan na hindi niya babawalan ang mga Pilipino mga isda sa Pilipinas. Ang sabi niya, Pinapayagan ko mga Pilipino na mga isda sa karagatan dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Duterte, naniniwala ako sapagkat he is a gentleman, he is a man of honor. Ayun po ang quote, exactly the same quote. Ang sabi niya, Xi Jinping is my friend. First quote. Second quote, he is a man of honor. He assured me that he will not prevent the Filipinos, Filipino fishermen from fishing in their own fishing ground. Abay, napakabuting tao naman pala ni fishing ni Xi Jinping sang ayon po kay Duterte. Hindi rin niya raw po tayo babawalan, hindi niya babawalan ang ating mga mga ingisda 
na mag-isda sa ating sariling karagatan. Pinuli siya ni Duterte. Uh, halos masuka-suka po tayo dyan sa ganyang klaseng panluloko ng isang idiotic, hindi na po normal na pangulo ito. Ang abnormal ay ang mga DDS kung bakit hanggang ngayon may Pilipino pa nagtatanggol dito sa gunggong at duwag na Duterte na ito. Si Duterte, mga kaibigan, tanggap na natin yan, tarantado yan. Hindi lang po tayo marunong magmura ng kasing uh, sama ng bibig niya. Pero kung meron po masamang salita na naaangkob dyan, yan ang pinakamasamang Pilipino na nakita ko sa buong buhay ko. For the past 78 years, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagunggong kademonyo na, na kinakalang tapasin ang ulo, yan ay si Duterte. Okay na yan. Tanggap na natin na si Duterte ay si Duterte ay si Duterte. Nagbumula sa Diyos, tinatawag niyang uh, PUTA, ang nanay ng isang presidente ng Amerika. Inaaway niya ang mga taga-Europe, kanyang ginigyera ang Canada. Eh, napakarami na po siya mga pagkakamali. Pero si Duterte yan. Ang pinakamasama, nagtatraidor siya, binibenta tayo sa China. Eh, hindi po okay yan. Pero, naiintindihan ko pa rin sapagkat demonyo nga etong presidente ninyo. Hindi ko presidente yan. O, demanda ninyo ako. Sedition? O, oh, wag yung sundin. Kung ibig sabihin ng sedition, wag kayong susunod dito sa digunggong na Duterte na yan. Uulitin ko, magdemanda kayo sapagkat I mean it, nais kong sabihin yan, huwag kayong susunod dito sa gunggo at demonyong Duterte na ito, sapagkat siya ay hindi Pangulo ng Republika ng Pilipinas, siya ay Pangulo ng Dabao at Pangulo ng China. Ngayon, ano pong gagawin natin? Una, abay sabihin po natin yung mga kaibigan natin na mga DDS, ibig daw sabihin ng DDS, Die Hard Duterte Supporters, Egypt Supporters, Pilipino Egypt, lahat ng DDS. O makinig kayo, mag-isa lang ako. Lahat kayo na DDS na hanggang ngayon sumusuporta sa katraidoran ni Duterte, kayo ay mga Egypt, kayo ay mga digunggong, kayo ay mga bobo at traidor sa bansa. Ngayon, anong gagawin po natin? Nananawagan po tayo sa ating mga kaibigan, kasama, sa ating mga subscriber. Mag-ingay po kayo, mag-text kayo, mag-react kayo, magbigay kayo ng reunion, ng opinion. Magbigay kayo ng inyong uh, pakikiisa na ayaw natin maging probinsya tayo ng China. Niripaso ko yung kanyang tape. Kaya mariripaso po ninyo sa YouTube. Anong sabi niya? Napakaraming pera ng China. Kung kinakailangan, maging probinsya na lang tayo ng China. At kung ang China ay babae lamang yan, niligawan ko na yan. Napakaraming pera. Nakakahiya itong gunggong na Duterte na ito. Akala mo kanya ang Pilipinas? Nalimutan niya meron sa ligang batas? Nalimutan niya meron mga Pilipinong hindi sumasangayon na mapailalim tayo sa China, nalimutan niya, hindi lahat ng Pilipino ay alabongko, na bobo at gunggong. Nalimutan niya, hindi lahat tayo ay makaduterte, hindi lahat tayo ay Dabao Death Squad or Duterte diehard supporter. Nalimutan niya ba yan? Akala mo, kanya ang Pilipinas sapagkat meron mga gunggong na Pilipino na hanggang ngayon sumusuporta sa demonyo na ito. Minumuran Diyos ninyo Sino suporta ninyo? Hindi e kayo rin nagbumura na sa Diyos. Kayong lahat ng mga katoliko, lahat, walang exception, na nagpapatawad o, o mga ayon o nananahimik sa pagbumura ni Duterte kay Isokristo. Lahat kayo kalaban ni Isokristo. Kaming mga Muslim, nire-respeto namin si Isokristo bilang isang propeta. Kayo na sinasabi ninyong Diyos, anak ng buktong na Diyos, si Sokristo, minura ni Duterte, 
hindi ninyo binibitay sa Duterte. Mga duwag, mga traidor kay Kristo, hindi kayo tunay na Kristiyano. Ngayon, ano pong gagawin natin? Magingay tayo. Huwag tayong papayag. Tayo po ay talagang gagawin ng probinsya ng China sapagkat meron na silang kasunduan ang deklarasyon, makinig kayo mabuti, ng ating opisyal na pagiging Administrative Province of China, People's Republic of China, ay October 10, October 10, 2022. Kailan ito na pirmahan? Na pirmahan ito noong uh, July 16, 2016 sa China. Ito po ay opisyal at ito po ay meron po isang international media man na nakasama ko sa Baghdad na tip sa akin sa edad sa October 10, double 10, 2022. Iyahayag sa buong mundo na ang Pilipinas ang bansa ng mga gunggong at mga Dabao at Duterte diehard supporters at mga BBM ng mga nakakadiring mga Pilipino ay magiging administrative province of the Philippines of China, People's Republic of China. Sa October, huli na po yan. Pero ngayon, bago maghalalan, meron pa po tayong panahon. Meron pa tayong panahon. Ipakita natin ang pangil natin sa China. Ipakita natin ang ating ipin. Hmm. Ayaw natin. Ayaw natin maging provision ng China. Iparamdam natin. Huwag yung ububulong-bulong tayo. Ayaw namin. Di liman maayo yan. Ay, uh, di ako kamao. Nga naman gawin tayo probinsya. Di limaga, di limaganda. Dapat po, mag-ingay tayo. Sabi natin, ayaw namin. Parang Hong Kong. Sinabi ng People's Republic of China, lahat ng mga Encik na nakatira dyan sa Hong Kong Palagkamali dalhin sa Beijing Doon lilitisin Nagkagulo ang Hong Kong Lumaban ang kalahati Ng populasyon ng Hong Kong Ano natuloy ba? Hindi natuloy Ayaw ng mga Hong Kongers Na sila ay mapapailalim Sa judicial system Ng People's Republic of China Gusto nila Bilang mga Hong Kongers na nasanay sa democratic form of government, pabayaan sila na manatili sa Hong Kong at magpatakbo ng kanilang buhay bilang mga Hong Kong residents. Tayo mga Pilipino, meron pa po tayong panahon. Huwag na po tayo mga, may mga pa-BBM, BBM pa mga Pilipinong gunggong. Meron pang boboto kay Sara Duterte, meron pang boboto kay Bobo Marcos, klaseng bansa, anong klaseng mga tao itong kababayan natin. Mga kaibigan, magpakita tayo ng panel. Ayaw natin. Ayaw natin dyan sa BBM. Ayaw natin kay Duterte. Ayaw natin sa China. Ipapakita natin. Lalaban tayo. Ipapakita natin. Huwag kayo naniniwala na tayo bubombahin. Taiwan, ang tagal na lumalaban. 1949 pa. Binomba ba sila? Wala. Pag kami pumasok na aeroplano, at nananakot o kaya nagpapakitang gila sa mga komunistang insik, tinutugis agad ng mga Taiwanese. Tayo hindi pa tinutugis kung babae lang ito, liligawang ko. Tayo pa liligaw dyan sa mga mga insik na yan. Sabi ko nga kaya Tony Carbonell, ito isang invasion na binibigyan pa ng gobyerno ng visa. Invasion with visa by a pogo. Idiot. Idiotic. Pilipinos, I offer no apologies. I am Waldi Carbonell.